Assalamu alaikum dear students. Welcome to the course of International Relations for undergraduate classes conducted by Comset Institute of Information Technology, Virtual Campus Islamabad. Dear students, we were doing international law and we will also continue the same unit today. Before we continue, let's have a review of our previous lecture. In the previous lecture, we discussed and we defined what is international law. International law, as we defined, is a set of principles, is a set of rules that governs the relations between inde independent states. ऐसे असूल जो कि international affairs में मुख्तलिफ states के बीच में जो relations हैं उसको regulate करते हैं उसको govern करते हैं And then we discuss what is the need of international law. Why we need international law in our international relations? The need is that international law help us in regulating and in maintaining peaceful relations between states. Second, it helps us in preventing the use of force. So through international law, the states know that they don't have to use force. They have to settle disputes according to peaceful settlements and peaceful means of negotiations. Then international law also helps in the solution of problems. So international relations mein jo problems aate hain, jo different types of complexities aate hain. So the international law help us in finding the solution to those problems and those disputes. Similarly, international law protects the rights, rights of individuals right of states, right of different types of organizations as well. Next, it helps us in regulating and in the use of natural resources in uh, <coughs> monitoring and in regulating trade and business activities because these business activities and economic relations are established through some predefined sets of rules and principles. Similarly, international law helps in regulating the conduct of states and it also gives different principles and working of the diplomacy and their functions. Then we discuss the sources of international law. The different sources of international law are treaty, customs, judicial decisions, writings of scholars, jurists and commentators and resolutions of international organizations ye bhi humne kafi detail se isko explain kar liya tha ke treaty also sets different types of agreements different types of settlements between states it may be between two states or it may involve many states but somehow in treaty or agreements because the states agree on some conditions they agree on certain principles and if these principles if these agreements are accepted by a larger number of states as very valid, as very genuine and according to justice principles, then they become the source of international law. Isi tarah judicial decisions hain, jo court ke ahkamat hote hain, jo unke faisle hote hain, so they also contribute in international law. Kyunke ye jo adalati faisle hote hain, they are based on justice. They are based on some disputes which come across the courts and then the courts use their good sense in resolving those disputes or those problems. As a result, these judicial decisions become a source of international law. This may national courts be asked and this may be the important court hai, wo international court of justice. Hai. Jo ki kaha pe hai? It is in Hague. इसी तरह जो scholars हैं, जो jurist हैं, जो नामवर कानूनदान हैं, जो कि कानून पे एक काफी गहरी नजर रखते हैं, तो उनकी जो आरा है, उनके जो ख्यालात हैं, उनके जो अफकार हैं, so they can also be the source of international law, because these are expert people, and while discussing different types of issues and different types of problems, so they come across through their public, through their personal opinions and through their expertise 
they give different types of explanations, different types of interpretations. तो जो उनकी आ रहा है, वो इंसाफ पे और इसी के साथ इंसाफ के जितने भी असूल हैं, उन पे मनहसिर होती है. And as these laws are acceptable by many states, then they can become source of international law. इसी तरह जो international organizations हैं, जिस तरह UN है, जिस तरह League of Nations है, तो इनके जो resolutions हैं, so they can also be a source of international law because these resolutions get the support of a larger number of states. They involve a number of states and while discussing different type of disputes and different types of issues, when they agree on some particular points and then they uh, pass those points through some resolutions, some conventions, some seminars, some conferences, then the findings of those resolutions and conferences can become source of international law because it involved many states and have also gained the support of all these states. So this was the review of our previous lecture. Let's start our lecture with the topic International Court of Justice. We have learned that there is a law of law that is a law of international disputes deal karta hai unke saath iska role hai and it helps in giving decisions based on international law so while discussing international law the role of international court of justice is very important because it its decisions are an important source of international law as well and it solves different disputes which come across between states so it's a branch of UN that meets in the Hague. Hague ek, uh, place ka naam hai, which is located in Netherland. Netherland ka dusra naam kya hai? Netherland ko Holland bhi kehte hai. To Holland ka ek shahar jisko Hague kehte hai, wahan pe International Court of Justice ka office hai. In this court, there are 15 judges. And the conditions for these 15 judges are that they are selected from different countries. Different countries of the world which are members of UN. Lekin isme shart ye hai ke no two judges should be from the same country. Kisi ek mul se do judges nahi hone chahiye. Isi ke saath unki jo mudate mulazmat hai, it is 9 years. So the judges are elected for 9 years. And out of these nine, uh, these 15 judges, five judges are elected every three years. So, because 15, me se agar five, har teen saal baad retire ho rahe hain, aur unki jagah mazid five judges aa rahe hain. This means after nine years, all the judges would be retired and they are replaced by new judges. So, every judge has to serve for nine years. But after three years, uh, fifth five judges retired in order to ensure continuity within the court. Ke aisa na ho ki ek hi vakt mein sare judges retire ho jaye. Isliye har teen saal baad paan judges retire hote hain kyunki wo apne no saal jo mudati mulazmat hai wo complete kar chate hain. Pe next three years mein wo paan judge jinhone apne nine years mukammal kar liye hote hain. Wo retire ho jate hai. So this is how the continuity of their service and their presence in the court is ensured. How are they selected? Remember, they are selected by United Nations. How they are selected? We will do this in more detail in the topic of United Nations. What International Court of Justice do? It hears cases brought by states against other states. Remember, ye chunke international court hai. International court mein jo actors hai, wo states hai, wo riyasate hai. To lihaza, riyasat hi riyasat ke khilaaf case la sakti hai. Individuals yahan pe case nahi la sakte. Varna agar aisa hota, it will create much a mess, it will create frustration, it will create confusion. So actually the parties in the International Court of Justice are the states. So the states can bring case against another state. 
or against any organization and then these states cases are decided by the international court of justice isme bhi kuch regulations hain jo ke international court of justice monitor karta hai kyunki international court of justice khud kisi dispute mein involve nahi ho sakta yahan pe koi case agar aata hai to ek state ne case lana hai aur isi ke sath jo dusri party hai to usne bhi us jurisdiction ko manna hai usko taslim karna hai agar dono states international court of justice ki jurisdiction ko taslim kare aur mane ki ha inka dispute icg ne solve karna hai tab wo case icg mein aata hai aur wahan pe iske upar proceedings hoti hain isme jo kuch cases yahan pe mentioned hai jis tarah hondoras versus el salvador inke beech mein jo border disputes hain aise cases yahan pe pade hue hain इसी तरह सबसे मशहूर केस बिटवीन इंडियन पाकिस्तान है जो कि केनॉल वाटर डिस्प्यूट का है यू आर अवेयर ऑफ दिस डिस्प्यूट दिस डिस्प्यूट वॉज अकर्ड सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान एंड दिस डिस्प्यूट वॉज ऑन द वाटर प्रॉब्लम एज यू नो एंड दिस डिस्प्यूट वॉज ब्रॉट द नोटिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड देन इट वॉज सॉल्व थ्रू द इंडस वाटर बेसन ट्रीटी तो इस तरह ये काफ़ी जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है यहाँ पे इन द इमेज यू कैन सी द जजेस ऑफ द आई सी जी दे आर फिफ्टीन इन नंबर एंड यू कैन ऑल्सो सी द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इट्स प्लेस दिस इज अगेन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इट्स द आउटर लोकेशन एंड आउटर व्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस and you can see it's a very beautiful location and a very beautiful place now the next question is is international law a law kya international law waqai law hai kya hum isko law keh sakte hain to isko law kehne ke liye if we can understand what is a law ke kanoon kya hai law kehte kise hain to isme austin ke mutabik A law is a rule of conduct imposed and enforced by a sovereign in the form of a command which obliges the subject to a course of conduct. Austin ke mutabik law is the rule of the sovereign. It is the command of sovereign. Ye jo sabse supreme authority hai state mein uski command hai uska hukam hai wo jab hukam deta hai jiski wajah se uske jo riaya hain jo subjects hain जो पीपल हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं फिर वो उसी के मुताबिक उसको फॉलो करते हैं उनका बिहेवियर उसी लॉ के तहत चलता है उसी असूल के तहत चलता है तो ये जो असूल है ये जो रूल ऑफ कंडक्ट है ये जो सेट ऑफ बिहेवियर है विच वॉज इन्फोर्स्ड बाई द सॉवरन एंड विच द पीपल विलिंगली ओबे इज कॉल्ड द लॉ नाउ देर आर टू डाइवर्स व्यूज अबाउट द इंटरनेशनल लॉ one school name is called positive school and a second school name is historical school ye jo do schools of thoughts hain unka international law ke bare mein mukhtalif opinion hai mukhtalif views hain dekhte hain ki inka infiradi view international law ke bare mein kya hai the first one is the positive school the supported it is supported by john austin and holland so they are the main supporter of this school of thought holland and austin according to austin international law is not a law but rules of morality governing international relations between states to austin ne to saaf saaf keh diya ki international law law nahi hai it's not a law ye to ek in morality ke rules hain ये तो कुछ जाते अखलाक हैं कुछ ऐसे असूल हैं जिनको स्टेट्स वैसे ही अखलाक के तौर पे तस्लीम करते हैं और फॉलो करते हैं वैसे ये लॉ नहीं है ये तो सिर्फ कुछ जबते अखलाक के कायदे हैं कुछ वैसे ही असूल हैं सो अकॉर्डिंग टू ऑस्टन इट्स नॉट अ लॉ इट्स ओनली द मॉरल प्रिंसिपल्स एंड द इंटरनेशनल कंट्रीज इन द इंटरनेशनल रिलेशन द स्टेट्स obey these laws 
or these principles only because they are moral, they are rules of morality and not law. Then international law according to them is not made by any formal legislature. Wo mazid kuch support deete hain ke international law law kyun nahi hai? Aakhir kyun ham isko kanun ke daire mein nahi la sakte? To unke mutabik ye kisi formal legislature kisi mukannina se pass nahi kiya gaya. Kyunki aksar jo law ke sources hain usme jo law hai ek feature ye bhi hai kuch laws ke liye ke wo baikayda they are passed by legislature. Wo ek mukannina idare se pass ho jate hain. So, because international law is not passed by any of them, so how they can be called a law? Because they are not passed by any legislature, they are not passed by any parliament, they are not passed by any congress. And similarly, it is poorly developed and the process of its making is highly decentralized. This international law is weak, weak, poor. ये तो सिर्फ एक जगह से नहीं बन रही, बल्कि इसके बनने की काफी सोर्सेस हैं। ये काफी डिसेंट्रलाइज्ड है। ये खास अथॉरिटी से, एक खास ऑर्गन से, ये खास सोर्स से नहीं निकल रहा, बल्कि ये काफी मुख्तलिफ, काफी डाइवर्स सोर्सेस से निकल रहा है। तो काफी डिसेंट्रलाइज्ड है और पोर्ली डेवलप्� Sometime it is made through treaties, sometime it is made through international organizations, the resolutions of international organizations, and sometime it is made through customs, and so on, etc. And thus may not be appealing to other states with diverse socio cultural and economic institutions. Kunki ye jo law hai, ye vasi hi ban raha hai, iske jo sources hai. वो इतने ऑथेंटिक भी नहीं हैं इसके डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंट्रोडक्शन हैं डिफरेंट सोर्सेस ऑफ क्रिएशन हैं डिफरेंट सोर्सेस ऑफ ओरिजिनेशन हैं एंड बिकॉज़ ऑफ इट इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट टू बी कॉल्ड अ लॉ बिकॉज़ इट इज़ मेड टू ट्रेटीज समटाइम ये मुआदों के जरिए बन जाता है एग्रीमेंट के जरिए बन जाता है समटाइम इट इज़ मेड थ्रू थ्रू कस्टम्स समटाइम इट इज़ मेड थ्रू जुडिशल डिसीशंस एंड सो ऑन सो इट्स Process of making is very decentralized. एक खास centralized तरीके से इसको नहीं बनाया गया. इसी के साथ उनके मुताबिक it lacks a formal agency to execute it, which means there is no police force to enforce international law. क्योंकि law की एक हसुसियत ये भी है कि उसको नाफिस करने के लिए आपके पास एक executive body होती है. एक पुलिस फोर्स होती है जो कि उस लॉ को इन्फोर्स करती है और अगर कोई उस लॉ को नहीं मानता तो फिर उसको बाकायदा हरेस्ट किया जाता है उसको हरासत में लिया जाता है लेकिन इंटरनेशनल लॉ तो एक ऐसा रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं कि विच डज नॉट हैव एनी एग्जेक्यूटिव एजेंसी टू इन्फोर्स इट इट इज विदाउट एनी पुलिस अनदर रीजन डेट दे पुट फॉर इंटरनेशनल लॉ not to be called a law is that there is no sovereign that executes the law through his authority. The reason here is that the parties are sovereign states. On ke matabik, yahan pe koi sovereign bhi nahi hai. Agar executive authority nahi hai, to jo executive ka head hai, jo ke sovereign hai, which is the head of different organs, so here it is lacking. So in international law, there is no sovereign. But a law is enforced by a sovereign. Just then Austin ne kahe diya hai ki law is the command of a sovereign which he enforces. And the subjects obeys and follow those commands. But here because in international law there is no sovereign. Yaha pe koi iktidari ala nahi hai, koi badi power nahi hai, koi badi authority nahi hai. So how this can be called an international law? because this feature is lacking and the rules of international law are vague and uncertain and with limited scope most of them are coming from treaties with less appeal for others 
इंटरनेशनल लॉ के जो रूल्स हैं जो प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी वेग हैं अनकलियर हैं समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो ख़ास सरकमस्टांसिस में बने हैं वो बाकी स्टेट्स के लिए इतनी अपीलिंग भी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर ये कहाँ से आ रहे हैं दे आर कमिंग फ्राम ट्रीटीज जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स हैं बिटवीन स्टेट्स एंड बिकॉज दोज एग्रीमेंट्स वर अपीलिंग टू ओनली दो स्टेट्स दे मेड द ट्रीटीज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू देयर सरकमस्टांसिस एंड द कंडीशन डेट वॉज प्रीवीलिंग एट दैट टाइम सो हाउ कैन दोज एग्रीमेंट्स विच वर बिटवीन दो स्टेट्स आर अपीलिंग टू अदर स्टेट्स विच आर डिफरेंट विच हैव डिफरेंट टाइम्स विच हैव डिफरेंट कंडीशन विच हैव डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स सो हाउ द ट्रीटी ऑफ अदर कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज कैन बी इन्फोर्सड ऑन एशियन कंट्रीज और एफ्रीकन कंट्रीज बिकॉज द टाइम डिफर्स द सिचुएशन डिफर्स द डिमांड डिफर्स एंड एज अ रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दैम दीज रूल्स आर नॉट क्लियर दे आर वेरी वीक एंड दे आर वेरी एम्बिगस एंड सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दैम इंटरनेशनल लॉ हैज लिमिटेड जोरिस्टिक्शन वट डू वी मीन बाय जोरिस्टिक्शन जिसका मतलब है दार इख्तियार दार कार कि वो कहाँ कहाँ तक उसकी जो अप्लीकेशन है वो पहुँच रही है कौन कौन से एरियाज उसके डोमेन में आ रहे हैं उसके अंडर इन्फ्लुंस आ रहे हैं तो उनके मुताबिक ऑस्टिन एंड हॉलैंड के मुताबिक इंटरनेशनल लॉ हैज ए लिमिटेड जोरिस्टिक्शन द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आर रेफर्ड टू नेशनल कोर्ट्स एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हाउ एवर आई सी जी हैज एन एडवाइजरी जोरिस्टिक्शन मोर ओवर आई सी जी कैन टेक अ केस ओनली इफ बोथ पार्टीज एग्री फॉर द केस टू बी पुट बिफोर आई सी जी फॉर रिजॉल्विंग उनके मुताबिक आई सी जी की जो जोरिस्डिक्शन है वो काफ़ी लिमिटेड है काफ़ी महदूद है ये हर जगह पर अपने कानून को नाफिज नहीं कर सकती है बल्कि शर्त यह है कि आई सी जी उस वक्त एक केस ले सकता है उस वक्त एक केस के को डिसाइड कर सकता है जब दोनों स्टेट्स जब दोनों पार्टीज मुतफिक हो जाए कि द केस हैज टू बी पुट बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड दे एक्सेप्ट द जोरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तब वो कोर्ट उस फैसले को उस कानून को उस मसले को ले सकती है और उसके ऊपर अपना फैसला दे सकती है लेकिन रिमेंबर इफ अ स्टेट्स डू नॉट डज नॉट वॉन्ट टू पुट द केस बिफोर आई सी जी अगर एक रियासत इनकार कर दे और वो ना चाहे कि उसका केस आई सी जी की तरफ चला जाए तो रिमेंबर आई सी जी विल नॉट डिस्कस दैट केस बिकॉज द स्टेट्स आर सॉवरन दे आर अब एंड दे फोर दे कैन नॉट बी कम्पेल्ड टू कम बिफोर आई सी जी एंड हेयर द केस सो अकॉर्डिंग टू दैम हाउ दिस कैन बी अ लॉ क्योंकि लॉ तो ये है कि जब वो जाता है टू वर्ड्स अ कोर्ट देन ऑल द पार्टीज आर कम्पेल्ड टू कम बिफोर द द कोर्ट जो इस तरह नेशनल लॉ है कि अगर एक पार्टी भी चली जाए टू द कोर्ट और वो वहाँ पर अपने केस को ले जाए सो द कोर्ट विल हैव द पावर टू कॉल बोथ द पार्टीज टू आस्क बोथ द पार्टीज टू कम बिफोर द कोर्ट एंड एक्सप्लेन देयर देयर केस बट हेयर the court of justice the international court cannot ask the states to come before it it only will take the case if both the parties agree this means it is not a law it is it is not uh, it is only a moral set of principles and it has only moral obligations and its violation does not invite any punishment austin ke mutabik अगर लॉ को ना माना जाए तो इफ यू आर वायलेटिंग द लॉ देन दिस मीन्स डैट देर वुड बी पनिशमेंट इनकर्ड अपॉन द पर्सन बट हेयर इन इंटरनेशनल लॉ इफ अ स्टेट डज नॉट ओ बी इंटरनेशनल लॉ इफ इट गोज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ इफ इट वायोलेट्स इंटरनेशनल लॉ रिमेंबर देर इज नो पनिशमेंट सो इफ देर इज नो पनिशमेंट देन हाउ दिस कैन बी कॉल्ड अ लॉ because the violation of a law invites punishment which is lacking here it is only moral obligation sirf akhlaqi zabta akhlaq hai agar isko mana gaya 
اگر اس کو فالو کیا گیا تو صحیح ہے نہ فالو کیا گیا تو کوئی بات نہیں دیر از نو پنشمنٹ اینڈ دے فور دس وڈ ناٹ میک اٹ اے لا سو ان دا لائٹ آف دس ڈسکشن آسٹن اینڈ ہز سپورٹرس اور آف دا ویو دا انٹرنیشنل لا از ناٹ اے لا ناؤ لیٹ اس انڈرسٹینڈ دا ویو پوائنٹ آف ہسٹوریکل اسکول اینڈ سی وٹ آر دے ویوز اباؤٹ انٹرنیشنل لا دس اسکول آف تھاٹ از سپورٹیڈ بائی اوپن ہیم اسٹارک لارنس اینڈ ہال لائک فلاسفرس اینڈ رائٹرس اکارڈنگ ٹو دیم انٹرنیشنل لا از اے لا ان ٹرو سینس بیکاز آبزرونس اینڈ ناٹ انفورسمنٹ از ایسینشیل ایلیمنٹ آف لا تو ان کے مطابق یہ حقیقی طور پہ لا ہے اسی لیے کہ لا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہمیشہ انفورس کیا جائے لا کا مطلب ہے آبزرونس اگر آپ کسی چیز کو آبزرو کر رہے ہو اگر آپ کچھ اصولوں کو آبزرو کر رہے ہو آپ اس کو فالو کر رہے ہو آپ اس کی تعمیل کر رہے ہو سو دس وڈ بی کالڈ اے لا اینڈ نو ڈیٹ اٹس انفورسمنٹ از اے لا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایگزیکٹو ایجنسی موجود ہو اور وہ اس کو انفورس کرے تب ہی وہ لا کہلائے گا ورنہ لا نہیں کہلائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے لا کا مطلب آبزرونس ہے یو شوڈ آبزرو یو شوڈ فیل کہ جو جو اصول ہیں جو قائدے ہیں وہ واقعی صحیح ہیں وہ اکارڈنگ ٹو جسٹس ہے اینڈ دیر فور یو اوبے اینڈ یو آبزرو دس رولس اینڈ دیر فور اٹ وڈ بی کمنگ انڈر دا لا سملرلی دے سی دیٹ اٹس اے لا تو اٹ از وایولیٹڈ سم ٹائم بٹ ایون نیشنل لا از وایولیٹڈ بائی کرمنلس وایولیشن ڈز ناٹ مین ڈیٹ اٹ از ناٹ اے لا ریمبر کہ ان کے مطابق اگر انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انٹرنیشنل لا نہیں ہے تو ہسٹوریکل اسکول کے مطابق اگر انٹرنیشنل لا کو وائولیٹ کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لا نہیں ہے کیونکہ ایسے تو نیشنل لاز بھی ہیں ایسے بہت سے قومی قانون ہیں قومی لاز ہیں پبلک لاز ہیں جن کو اگر آپ وائولیٹ کریں تو دس ڈزنٹ مین کہ دس از ناٹ اے لا بیکاز پیپل وائولیٹس لا اینڈ آفٹر وائولیٹنگ لا دے آر گیون سم پنشمنٹ اینڈ دس مینس ڈیٹ بیکاز لاس کین بی وائولیٹڈ سو سملرلی انٹرنیشنل لا از آلسو وائولیٹڈ بٹ وائولیشن ڈز ناٹ مین ڈیٹ اٹ از ناٹ اے لا کیونکہ پازیٹیو اسکول کے مطابق انٹرنیشنل لا کو وائولیٹ کیا جاتا ہے اس لیے وہ لا نہیں ہے لیکن لاس تو نیشنل لاس بھی ہیں جن کو وائلیٹ کیا جاتا ہے بٹ اسٹل دے آر کالڈ لاس دا کوشچن از ڈیٹ ایف این انفورسنگ ایجنسی از ناٹ پرزنٹ ول دا لا کین ناٹ بی کالڈ اے لا فار ایگزامپل کیونکہ پازیٹیو اسکول کے مطابق وہاں پہ کوئی ایگزیکٹو اتارٹی نہیں ہے کوئی سوورن نہیں ہے جو کہ انفورس کرے اس قانون کو اس لا کو انفورس کرے سو بیکاز ان انٹرنیشنل لا there is no executive authority there is no executive agency therefore it is not a law but the historical school put the question that if the executive agency is not present so will you not call it a law agar executive present nahi hai wo us waqt nazar nahi aa raha maujood nahi hai to kya law law nahi rahega kya aap phir violation karenge kya wo phir law jo usool hain aap usko follow nahi karenge for example جس طرح ایک گیم ہے جس میں اسٹوڈنٹس آر پلینگ فٹ بال اینڈ وین دے آر پلینگ فٹ بال اینڈ دے آر دے آر پلینگ دا فٹ بال بیفور ٹیچر ان دا پریزنس آف ٹیچر اور ان دا پریزنس آف کوچ سو دے آر فالوئنگ آل دا رولس بیکاز دا ٹیچر از دا ایگزیکٹو دا ٹیچر از لوکنگ دے دا ٹیچر از آبزرونگ دا فٹ بال میچ اینڈ دے فور دا اسٹوڈنٹس آر فالوئنگ دا رولس اینڈ دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی فاؤلس and they are playing the football according to the standards according to the principles lekin agar first kare wo teacher wahan se chala jaye and the students play football in the absence of teacher to how will they play will again the rules will not be followed yes they will be followed still the executive is not present but the students will be following the rules of football 
they would not be doing fouls they would be playing the football according to the set principles and the working guidelines for the football which means that they obey those principles because they want to play the, play the match in a just way they want to play football in a right way तो अब टीचर नहीं है एग्जीक्यूटिव नहीं है लेकिन अभी भी वो रूल्स मौजूद है तो इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर एग्जीक्यूटिव नहीं है लेकिन रूल्स तो मौजूद है उसको फॉलो करना है और अगर एग्जीक्यूटिव नहीं है टीचर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं कहलाएगा अभी भी वो लॉ कहलाएगा ओनली द टीचर इज़ नॉट प्रजेंट बट द स्टेट्स वुड ऑब्जर्व इट द स्टेट्स वुड फॉलो इट because these rules are good for them it's good for their international relations it is good for their proper international peace and the world peace similarly the state observe it because it serves their purpose and is necessary for proper conduct in the international affairs to jis tarah bataya ki international relations mein the states would observe international law it would follow international rules it would follow that guidelines because it is good for their proper conduct it is good for their friendly relations it is necessary for the international peace and uh, solving their disputes it is accepted by states as existing and binding for proper conduct in international affairs many states have embodied it either in the constitution as binding jiska matlab ye hai ki international law ke jo principles hain unke jo points hain unke jo guidelines hain wo itne important hai aur itne aham tasavvur kiye jate hain ki jo mukhtalif riyasatein hain jo mukhtalif mamalik hain unhone baqaida international law ke jo usools hain jo unke guidelines hain unko baqaida apni kanoon ka hissa bana diya hai और अपने ही कानून में उन्होंने वही गाइडलाइंस और ऐसी प्रिंसिपल्स मुरतब कर दिए हैं उनको इंक्लूड कर दिया है क्योंकि वो जो असूल हैं वो काफ़ी बैन अवी हैं वो काफ़ी बेस्ड ऑन जस्टिस है एंड दे फोर द स्टेट्स आर एक्सेप्टिंग दोज रूल्स इन देयर नेशनल लॉज एज वेल जिसमें एग्जाम्पल इंडिया और यू की है कि उन्होंने अपनी बायदा कंस्टिट्यूशन में इंटरनेशनल लॉ के कुछ जो असूल हैं जो गाइडलाइंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया है और ये बातें उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से ले ली हैं इट इज़ आल्सो एक्सेप्टेड बाय आईसीजी एंड यूएन एन एज वेल इवन इंटरनेशनल लॉ को आईसीजी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ से भी पजराई मिली है वहाँ से भी इसको तस्लीम किया गया है उन्होंने इसको बाकायदा एक्सेप्ट किया है इसी तरह जो यूएन है जो कि अकवा मुतहदा डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड आर मेंबर्स ऑफ यूएन सो इफ द यूएन हैज एक्सेप्टेड इट व्हिच मींस द लार्जर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड इंटरनेशनल लॉ मेनी ऑफ द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर नो मोर देन वन सो दे हैव एक्सेप्टेड इंटरनेशनल लॉ एंड दे इट इज दैन लॉ बिकॉज if it has so much acceptance throughout the world then why it should not be called a law even un charter of 1945 authorized the un security council to use force in order to maintain peace and security and compliance with rules of international law international law law isliye hai ki jo even un ka charter hai jo ki 1945 ka hai उसने बायदा सिक्योरिटी काउंसिल को ऑथोराइज किया है उसको पावर दी है कि उन्होंने दुनिया में अमन लाने के लिए और दुनिया में सिक्योरिटी लाने के लिए दे हैव टू इंश्योर डेट द स्टेट ओबेज इंटरनेशनल लॉ दे फॉलो इंटरनेशनल लॉ दे डिस्कस एंड दे डील्स विद वन अनदर इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ सो डेट नो स्टेट वायलेट इंटरनेशनल लॉ बिकॉज वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ मे ब्रिंग टेंशन it may bring conflicts and may result in war as a result the un security council is given this responsibility to ensure that the states are complying with the rules of international law isi tarah wo kehte hain positive school wale 
कि इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स नहीं किया जाता वहाँ पे कोई कोर्ट नहीं है बट देर इज अ कोर्ट देर इज एन इन्फोर्सिंग एजेंसी वी हैव आई सी जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड देन देर इज यू एन यूनाइटेड नेशंस दे आस्क फॉर ब्लॉकेट्स दे इन्फोर्स इंटरनेशनल लॉ एंड देर फॉर इफ एनी कंट्री वायोलेट्स इंटरनेशनल लॉ इफ अ कंट्री इज वेरी बिलिजरेंट इफ अ कंट्री इज वेरी अनएसेप्टेबल एंड द बिहेवियर इज वेरी अनएसेप्टेबल एंड इट इज वायोलेटिंग ऑल द नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ और वो इंटरनेशनल लॉ के कोई भी कवानीन पर अमल नहीं कर रहा और दुनिया के लिए खतरा बन चुका है तो अब उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है द यू एन कैन आस्क फॉर ब्लॉकेट्स वो वहाँ का ब्लॉकेट कर सकता है वहाँ की तजारत रोक सकता है वहाँ तक कोई भी आमदो रफ्त और कोई भी तजारती सरगर्मियों को रोक सकता है इट कैन आस्क फॉर डिप्लोमेटिक सेंक्शंस वो वहाँ पे सफारती पाबंदियाँ लगा सकता है वहाँ के सफारत खाने क्लोज कर सकता है और इसी तरह उनके सफीरों को अपने मुल्क से बाहर निकाल सकता है तो अगर एक कंट्री के सफारती ताल्लुक बाकी दुनिया के साथ ख़त्म हो जाते हैं तो उस कंट्री का अपना वजूद अपना एग्जिस्टेंस इस आजकल के ज़माने में रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज एवरी कंट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन सो मैनी कंट्रीज फॉर इट्स अफेयर्स फॉर इट्स ट्रीड फॉर इट्स रिलेशन सो रिमेंबर दिस वुड बी वेरी सवेयर पनिशमेंट्स इफ दे आर इन्फोर्स बाई द इंटरनेशनल कम्यूनिटी और इसी तरह कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन है जो अवाम की अदालत है तो अवाम की अदालत भी देखती है वो ऑब्जर्व करती है कि कोई स्टेट इंटरनेशनल लॉ को ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा अगर एक स्टेट नहीं कर रहा अगर वो वायोलेशन कर रहा है तो उसकी वजह से जो अवाम की अदालत है सो देर इज़ अ वेरी ग्रेट लेयर ऑफ रिसेंटमेंट अवाम में बेचैनी शुरू हो जाती है वो अपने राय देने लग जाती है वो स्टेट्स के जो एक्शंस हैं उसको बाकायदा क्रिटिसाइज़ करती है उस पर तनकीद करती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है और ये जो पब्लिक ओपिनियन है ये फिर काफ़ी चैनल्स में थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया टॉक्स थ्रू सोशल मीडिया थ्रू फेसबुक्स एंड थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्यूनिकेशन मीन्स ये पूरी दुनिया में अब फैल जाती है स्प्रेड हो जाती है और जिसकी वजह से वो जो स्टेट है वो अंडर प्रेशर आ जाता है एंड रिमेंबर दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज डू वर्क सो दिस मीन्स दैट इन इंटरनेशनल लॉ इज इनफोर्स थ्रू सम डिफरेंट मीन्स बट द मीन्स वर्कस एंड द स्टेट्स ट्राई टू फॉलो इंटरनेशनल लॉ सो देन वट इज द कंक्लूजन इज इट अ लॉ और इज इट नॉट अ लॉ Let's see what we can conclude in this. So, in conclusion, we can say that international law is a law. It is still under the process of development. ये इतनी ज़्यादा development इसने नहीं की, लेकिन still ये एक ऐसा law है जो कि under development है, ये under progress है, ये तरक्की कर रहा है, अभी भी पनप रहा है, अभी भी ये अपने final मकाम तक नहीं पहुँचा. It is learning. It is passing through different types of stages but it is a law and it is becoming more exact with the passage of time as it is more codified ye waqt ke sath sath mazid exact ho raha hai mazid clear ho raha hai wo kehte hain clear nahi hai wo kehte hain ambiguous hai lekin ye waqt ke sath sath mazid behtar ho raha hai jahan pe khamiyan hain jahan pe ye clear nahi hai to jab situations aati hain तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम के जरिए वो लॉ मजीद बेहतर हो जाता है उसमें ऐसी जी के फैसले आ जाते हैं उसमें यू एन के रेजोल्यूशन आ जाते हैं जो कि बाकायदा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं उसके ऊपर मजीद रोशनी डाल लेते हैं और इस तरह उसको काबिल फहम बना देते हैं देर आर सेंक्शन बी हाइड इंटरनेशनल लॉ थ्रू विच दो दे आर डिफरेंट सच एस इंटरनेशनल मीडिया तो इंटरनेशनल लॉ को भी इन्फोर्स करने के अपने तरीके हैं कुछ सेंक्शंस हैं जिसके ज़रिए इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स किया जाता है वो कौन से तरीके हैं वो जैसे इंटरनेशनल मीडिया है जिस तरह वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन है इसी तरह आईसीजी है इस तरह यूएन के रेजोल्यूशंस हैं सो ऑल दीस ऑल दीस वेज आर अ वेरी इफेक्टिव सेंक्शंस ऑन 
producing observance of international law. The aggrieved state whose right is violated, the state may go for different types of policy, for different types of measure. The states may go for diplomatic protest. वो सफारती एहतजाज कर सकता है वो इकनॉमिक सेंक्शंस प्रोड्यूस कर सकता है वो बाइकआउट कर सकता है उस उस स्टेट का एंड अकॉर्डिंग टू क्लेफेंस मोर इम्पॉर्टेंट इज फीलिंग इन आवर हार्ट एंड कॉन्शियस टू फॉलो इट इंटरनेशनल लॉ के बारे में सबसे अहम बात यह है कि ये हमारे दिलों में है ये हमारे ज़मीर में है हम इसको फॉलो करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक अमन पर अमन जिंदगी के लिए बेहतर है The decision of ICG is binding upon the states. ठीक है जब ICG सी जी के सामने कोई केस आता है तो दोनों स्टेट्स की मर्जी शामिल होनी चाहिए लेकिन जब केस शुरू हो जाता है और दोनों स्टेट्स आई सी जी के जुरिस्डिक्शन को मान लेते हैं तो फिर आई सी जी का फैसला दोनों पे बाइंडिंग है दोनों पे लाजमी है कि दोनों आई सी जी के फैसले को माने चाहे फैसला हक में आए चाहे फैसला खिलाफ में आए फिर दोनों स्टेट्स ने आई के फैसले को तस्लीम करना होगा तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ बट इट इज अ वीकर लॉ ये एक कमजोर कानून है क्योंकि इसमें कुछ खामियां मौजूद हैं इसमें कुछ ड्रॉबैक्स मौजूद हैं जिस तरह पॉजिटिव स्कूल ने उठाए हैं क्योंकि आखिर ये खामियां क्यों हैं क्योंकि ये अफराद के बीच में नहीं है ये स्टेट्स के बीच में है ये रियासतों के बीच में है और रियासतें सॉवरन हैं वो खुद पावरफुल हैं खुद उनके पास इकतदार आला मौजूद है सो बिकॉज हेयर द स्टेट्स आर सॉवरन द स्टेट्स आर वेरी पावरफुल दे आर सुप्रीम पावर दैम सेल्फ इसीलिए यहाँ पे कुछ एहतियातें होती हैं इसलिए हम इंटरनेशनल लॉ को एक वीक लॉ कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओपन हेम दिस वॉज अबाउट इंटरनेशनल लॉ and its justification that whether it's a law or not now the next topic is what is the role of international law role of international law hai kya aakhir iska kya kirdar hai to iske kirdar mein hum iski need ko pad chuke hain to jo uski need hai wahan se hum iska role identify kar sakte hain kyunki agar hamare paas ek cheez ki zarurat hai तो इसका मतलब है कि जब वो मौजूद होगी तो वो वही जो नीड है उसी के मुताबिक रोल अदा कर रही होगी फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज इट इज हेल्पफुल इन रेगुलेटिंग पीसफुल रिलेशंस एमंग नेशन स्टेट्स द स्टेट्स नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर फ्रॉम दैम एंड ट्राई टू फॉलो दिस रूल्स एंड रेगुलेश this unpleasant and confrontational situation is avoided in the presence of international law so international law ka sabse aham jo role hai jo sabse aham kaam hai wo duniya mein aman lana hai it establish peaceful relations kyun aakhir kaise aman lata hai kyunki aajkal jo different states hain so they know about international law they are aware of what is expected from them they know that how they would show their behavior how they would govern their behaviors how they would follow their pol- foreign policy how they would follow their national interest so they have all the guidelines and the rules of international law before them to jab international law ke rules sare states ko pata hai wo jante hain isko to phir wo us pe amal bhi karte hain aur jab amal karte hain to jiski wajah se we have peace existing in the world remember the world is peaceful today there are no wars there are wars at different places but they are not very large scale war why the wars or the large scale wars are prevented this is because of the presence of international law the second is that it helps in resolving problems confronted on the international level between states in the absence the state might come across a war like situation in case a problem arises both the state try to solve the problem keeping in mind the actual accepted norms and principles to jis tarah humne bataya ki international law jo different states hain unke beech mein jo disputes hain unke beech mein jo problems hain unko solve kar leta hai unko solve kaise karta hai through negotiations through talks 
and through the guidelines which are set by international law. So, because states know international law, they know what their responsibilities are, what are their rights, what are their rights, so they are based on the same rules. They have their own rules, and they have their own rules, and they have their own rules, उनके ऊपर फैसला करते हैं या उनको फॉलो करते हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ हैज हेल्प्ड इन सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इवन इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय द स्टेट्स द स्टेट्स कैन गो टू आईसीजी इट कैन गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड पुट द केस बिफोर इट एंड देन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वुड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू इंटरनेशनल लॉ तो इसमें क्या हुआ दोनों स्टेट्स एक अदालत में मौजूद है और वहाँ पे आईसीजी जो कि एक न्यूट्रल इदारा है वो उनके बीच में फैसला कर देता है और दोनों उस फैसले को मान लेते हैं और इसकी वजह से दोनों को एम्पेरिसिंग भी नहीं होती या जो स्टेट हार जाता है जिसके खिलाफ फैसला आता है तो वो एम्पेरिस नहीं होता उसको शर्मिंदगी नहीं होती क्योंकि जो फैसला है वो अदालत की तरफ से है और वो फिर अदालत के फैसले को तस्लीम करता है उसको इज्जत देता है और फिर उसके मुताबिक अमल भी करता है सो दिस मीन्स इंटरनेशनल दिस इंटरनेशनल लॉ हेल्प्स इन सॉल्विंग द डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड आल्सो हेल्प्स इन सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। द थर्ड रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज इट हेल्प्स द मेंबर स्टेट्स रिजॉल्व देयर इशूज बाई दम द स्टेट्स नो डैट इंटर नो अबाउट इंटरनेशनल लॉ and the conventions and resolutions passed by various international bodies. The interstate disputes can be amicably resolved such as interstate boundaries or kuch mazid mojood hain. This ka matlab ye hai ki jo states hain, kyunki unko international law se agahi hasil hai, to wo khud hi un asoolon ko, un hi guidelines ko samne rakh ke apna faisla karte hain. دونوں کے جو سفارت خانے ہیں دونوں کے جو سفیر ہیں دونوں کے جو فارن آفیس ہیں وہ اس مسئلے کو بائی قائدہ انٹرنیشنل لاؤ کے ذریعے سٹیڈی کر کے ان کا حل نکالتے ہیں اور اسی طرح ان کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں جنگ کی ضرورت ہے کیونکہ انہیں علم ہے کہ ان کا جو پرابلم ہے وہ صرف تھرو ٹاکنگ ہوگا تھرو نیگوسیشن سالف ہوگا and they know about the international law and how to solve their problems प्रॉब्लम्स जिस तरह स्टेट बाउंड्रीज हैं जिस तरह फ्लो ऑफ वाटर है एक मुल्क से पानी दूसरे मुल्क में आ रहा है तो इंटरनेशनल लॉ के कवानी इसके ऊपर मौजूद हैं कि वो पानी कैसे इस्तेमाल होगा कैसे आप उसको यूज करेंगे इसी तरह मूवमेंट अक्रॉस मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स है मूवमेंट अक्रॉस बाउंड्रीज है इसी तरह एयर फ्लाइट्स के रूल्स हैं इसी तरह नेविगेशन इन हाई सीज हैं समंदर में मूवमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं और डिस्प्यूट्स हैं so they are solved through international law. The fourth role of international law is that it has helped in specifying rules for diplomacy, which is very important instrument for keeping international relations between states. We know that nowadays international relations are, are basically operated through foreign, through foreign affairs. Every country has foreign relations. Every country has a foreign policy. And therefore, diplomacy is very active at present. Chai diplomacy kis level pe bhi ho, lekin puri dunye ke jo states hain, wo apis mein interaction kar rahe hain. Aur har mulk ke dousse mulk mein safarat khane hain. Aur is tarang diplomacy kaafi spread ho gai hai, kaafi expand ho gai hai. So how the diplomacy would operate? How, what are the rules of diplomacy? What are the rights of diplomacies? What are the duties of diplomates? What are their diplomatic immunities? All these questions, all these the problems are solved by international law. Because we have international law se jo tarikh mein diplomacy ka irtika hai, jo tarikh mein diplomacy ne gain kiya hai, aur jo unko different types of immunities mile hain, to wo hume international law ke zari hi hasil ho rahe hain. Hume international law ke zari hi un kanun se aur un amur se agahi hasil ho rahi hai. So international law has underlined the guiding principles and rules for diplomatic mission. International law ne jitne bhi safarati mission hai, unki liye rules banai huye hain, jo ke saare mulk jante hain, kis tarah unki working ho gaya, 
کس طرح ڈپلومیٹک سٹاف کا کنڈٹ ہوگا ان کی فیسلیٹیز کیا ہیں ان کے پیولیس کیا ہیں ان کی امیونیٹیز کیا ہیں ان کی استثناء کیا ہیں یہ سارے ہمیں انٹرنیشنل لاؤ نے پروائیڈ کی ہیں وہاں سے ہمارے پاس حاصل ہو رہے ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں فیفت رول آف انٹرنیشنل لاؤ is that the states are dependent on one another for meeting various needs and human requirements انٹرنیشنل لاؤ has a vital role in regulating the interstate trade and business activities this include the bilateral and multilateral trade agreements principles of providing financial assistance to a state international market policies etc مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی state دوسرے state کے بغیر نہیں رہ سکتا مطلب ہے کہ states are interdependent on one another so therefore the states are conducting different types of activities what are those different types of activities they have business they have commerce they have trade they have so many trade activities happening bit between each other اب یہ trade کیسے ہو یہ commerce کے activities کیسے ہو کیسے navigation ہو کیسے movement of goods ہو what are the policy of imports what are the policy of exports what are the tariff rates how they should be regulated how you would be charging different types of rates on different types of goods all these matters are being held by and being guidelined by international law because the from the treaties from the agreements from the resolutions and from the world body on on trade and activities so we are taking those guidelines from them and as a result یہ جو سٹیٹس ہیں یہ کافی آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ریلیشنز اس تو باہر رکھے ہوئے ہیں and they are conducting all these activities in a very fruitful manner in a very friendly manner similarly international law has a key role in protection and promotion of social and political institutions it has protected the rights of individuals against other states and organization it has codified and set rules and standards for advancing human rights women rights labor rights child protection child labor and similarly protection of animals تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل لاؤ کا پھر در اختیار صرف سٹیٹس تک اور ان کی جو بڑی بڑی ارگنیزیشن ان تک نہیں ہے بلکہ it has also benefited human as well it has also benefited individual as well تو کس طرح انہوں نے انفرادی سطح پہ ایک فرد کو بھی کافی اہمیت دی ہے کیونکہ اس کے بارے میں different resolutions ہیں different agreements ہیں جن میں ہمیں باقاعدہ اور جتنے بھی individuals ہیں ان کو حقوق حاصل ہیں and the states are following them and the states are trying that these rules these rights are not violated so international law is very important it has a very great role in setting rules and standards for all people not for people even but also for protection of animals for protection of wildlife they have set rules for for um, for individuals they have set rules for for women for child rights for for slave for slave aajkal to slave nahi hai prisoners so how the prisoners would be treated if they are caught in a war so how how they would be um, treated what kind of uh, facilities they should be given and they should not be punished brutally so all these things all these guidelines are being set by the international law as a result most of these rights are now given legal status by member countries through their legislation ki ye jo international law ki guidelines hain jisme different individuals ke aur different groups ke jo rights given hain اور رولز آف مورالیٹی گیون ہے اتنے اہم ہے کہ بائقاعدہ دنیا میں بہت سے ممالک نے ان کو بائقاعدہ اپنے آئین کا حصہ بنا دیا ہے اپنے قانون میں ان کو ڈال لیا ہے they were passed by the legislature and are given legal status تاکہ اس کو فالو کیا جائے تو اسی طرح تقریباً بہت سے ممالک they are trying to protect women rights they are trying to protect child rights individual rights human rights wildlife protections environmental protections and so on so these were some of the 
important role of international law. Let us have a summary of this chapter as we are finishing this unit. In this unit, we started with the definition and concept of international law and we discussed that international law is a set of rules, it is a set of principles, it is a set of guidelines that govern the relations between states. Then we discuss the need of international law. Aapko nazar aara hai ki need of international law aur role of international law takriban dono same hai. Kyunki jo need hai, to wo uski zurut hai ki aapko ye in kamo ke liye chahiye. Aur jab aapko ye mil jate hai, to phir ye unka role ban jata hai kyunki wo hi kam karega jo ki uske need mein given hai. So the need of international law is that it is needed for peaceful relations. It is needed for preventing the use of force. It provides solution to different types of problems. It protects the rights of individuals. It protects natural resources and regulates trade and business activities. It regulates the conduct of states. It also gives the rule for diplomacy. Now, if we look at this role in the form, we will say that international law helped in regulating peaceful relations between states. Isi tarah, international law helped in preventing the use of force. It has helped in solving the problems of international world through the guidelines set by international law. International law has protected the rights of people. It has protected the right of individuals. It has protected the rights of women, the rights of child, labor rights and protection of animal. Isi tarah international law has helped in regulating trade and business activities. It has also regulated the conduct of states, how the states would be conducting its relation with other states and the states solve their problems according to the guidelines given by international law. And international law has given us many rules and guidelines for diplomacy, for the working of diplomatic missions, their rights in their duties and their diplomatic immunities. All these are given by the international law. Then we discussed the sources of international law and some of the sources of international law or treaty which two countries or two or more in the middle of the two agreements because in this case both countries are involved ho jayen, or that are based on justice so that kind of treaty can become a part of international law. Similarly customs, kuch practices jo ki log karte hain aur phir usko widely accept kiya jata hai and then it is also accepted by states then such kind of customs can become international law. Jis tarah diplomatic immunities hain, jis tarah diplomatic functions hain. So all these um, passes through as a customs as they were practiced throughout uh, the history. Isi tarah judicial decisions hain, jo dalati fasle hain because they are based on justice because they are based on equity. So such kind of decisions can be a part of international law. Isi tarah the writings of scholars, their interpretations, their explanations, their summary notes on different types of issues and different types of problems and their remarks and their opinions can be a source of law if they are accepted by states as based on justice. Isi tarah the resolutions passed by different types of international organizations can also be a source of international law because international organizations mein bohut se countries involved hai aur jab wo koi resolution pass karte hain to unko sare countries ki pazirai hasil ho jati hai aur isi tarah wo asani ke saath international law ka hissa ban jata hai uske baad humne topic kiya ki is international law really a law aur usne humne ye bataya ki there are two schools of thought one is called the positive school and the second is called historical school positive school ke mutabik international law law nahi hai best not a law because their their observations are that it is not made by a formal legislature ki kisi mukanni na ne isko baqayda nahi banaya 
بلکہ اس کے بنانے کے تو کافی زیادہ سورسز ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو باقی نیشنل لاس ہیں تو وہ بھی تو کافی ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ان کا یہ جواز کہ it is not made by any legislature is not very good but still they have this objection that it is not made by a legislature therefore it is not a law similarly they say that there is no executive agency to enforce international law there is no police to enforce uh, a law therefore it's not a law because a law is always enforced by a sovereign through some executive agency similarly they say that international law has limited jurisdiction اس کا دائرہ کار بہت محدود ہے اگر سٹیٹس چاہے اور وہ سٹیٹ آئی سی جی کے سامنے پیش ہو تب انٹرنیشنل لاؤ کو فالو کر سکتے ہیں اگر سٹیٹ چاہے کہ وہ انٹرنیشنل آئی سی جی کے سامنے فیصلہ نہ لائیں then such kind of cases will not be decided as a result آئی سی جی does not have jurisdiction in all the matters in all the cases and if انٹرنیشنل لاؤ is violated there is no punishment so then how this can be called a law اسی کا آنسر دیتے ہوئے historical school کہتا ہے کہ international law is really a law وہ واقعی قانون ہے وہ واقعی law ہے وہ کیوں law ہے اسی لیے کہ international law اگر آپ یہ کہو کہ it is not made by legislature but similarly many laws are made not by legislatures also other laws come from different types of sources they come from religion they come from treaty they can come from customs they can co come from the people belief so as a result other laws are also not coming from legislature similarly there is uh, the presence of executive agency is not necessary agar police nahi hai agar executive nahi hai iska matlab ye nahi hai ki wo jo asool hai wo law nahi hai jis tarah ka teacher present nahi hai to iska ye matlab nahi hai ki the students will not play the football in a right manner they will still follow the principles and they will still stick to, to the rules because that rules help them isi tarah international law mein bhi agar executive nahi hai agar sovereign nahi hai to iska matlab ye nahi hai ki wo law nahi hai the states obey international law for their smooth working for their smooth functioning similarly there is the limited jurisdiction is not acceptable because ICG will decide the case if both the parties agree to it but remember here the states are sovereign the state sovereignty is respected but once the two states agree to ICG jurisdiction uske baad unke upar ICG ka jo faisla hai wo binding ho jata hai isi tarah jo international law hai usko enforce karne ke bahut se tareeke hain اس میں آئی سی جی ہے جو کہ اس کو انفورس کرتا ہے اس کے علاوہ یو این ہے جو کہ اس کو انفورس کرتا ہے اگر یو این چاہے تو وہ بلوکٹ کر سکتا ہے اسی طرح ایک سٹیٹ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ختم کر سکتا ہے اس کے علاوہ بہت سے باقی ٹیکنیکس ہیں جس میں امبارگوز ہیں جس میں ورلڈ پبلک اپینین ہے اسی کا سہارہ لے کے بھی ایک سٹیٹ کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لاؤ کی پاسداری کرے اور اس کو ابھی کرے So this was all for the summary and the topic of international relations. I hope you have understand. I wish you best of luck. Allah Hafiz.